Guten Morgen, ich bin dann der Prof von Luxemburgisch with Anne. In this lesson, I will concentrate on some tricky questions an examiner might ask you in a speaking test, especially the oral exam of the language test called Spruchentest. In a speaking test, the examiner will ask you many questions to test your language and you will have to show off your vocabulary range and develop a short answer. But for some questions, you will not have an, an immediate uh, answer and then your first reaction might be to say Ich weiß nicht. Well, this is not the best answer. And so in this lesson, um, we will concentrate on getting better answers to some tricky questions using something different than Ich weiß nicht. And I will help you with some pronunciation tips to build your fluency. With all this, you will have the best chances to get a higher score in a speaking test. So, bas du prat? Dann los! Let's concentrate on three of those questions you may get, especially in a level A2 speaking test. Um, I will concentrate on the topic Gesundheit, but you can apply these kind of questions to any topic. So, the first question an examiner can ask is, what meint dir? Sind Haustiere gut für die Gesundheit? Uh, ich weiß nicht. Für was tut viel Leid ein Haustier? Uh, ich weiß nicht. Oder another question. Wie informiert ihr euch über die Gesundheit? Uh, ich weiß nicht. Well, as you can see, These questions are tricky but common and usually request a bit of time to think. But in a speaking test, you don't have too much time, right? However, you can gain time and show off great vocabulary by using some short phrases. These phrases are also good fillers that help give you more time to think and develop a better answer. Whilst these phrases are good phrases, don't try to use them tomorrow in a speaking test. You need to be practicing them a lot so that you can use them confidently and naturally. Otherwise, it's not going to work. So in this lesson, I will prompt you to listen and repeat after me these short phrases so that you can um, practice to pronounce them good and uh, to be confident. Prat? Gut. So. Was meint ihr? Sind Haustiere gut für die Gesundheit? Ich bin nicht sicher, für ehrlich zu sein, aber ich meine, Haustiere sind... Let's break it down. The first one is... Ich bin nicht sicher. Or you can say, ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht so sicher. Gut. And then you can add the filler für ehrlich zu sein. Für ehrlich zu sein. Let's repeat those two short phrases. Ich bin nicht sicher, für ehrlich zu sein. Nach ein Kaya. Ich bin nicht sicher, für ehrlich zu sein. And you can continue by adding me ich mengen. Me ich mengen. Let's repeat these three phrases. Ich bin nicht sicher, für ehrlich zu sein, mehr ich mengen. So don't hesitate to pause the video and to repeat again. I continue with another answer to this question. You can also say, Ich bin nicht sicher, mir ich gebe so ein allgemein sind Haustiere gut für eis Gesundheit. Zum Beispiel. Let's break it down. We have here again, Ich bin nicht sicher, Me ich gave so ein. Me ich gave so ein. This is a great chunk which you can also use when describing a picture. A picture description is also part of a speaking test. Let's repeat these two uh, sentences. Ich bin nicht sicher, me ich gave so ein. And then we have here this small word allgemein. 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 Or you can say am allgemeinen. 
Mir wiederholen, ich bin nicht sicher, mir, ich gebe so ein, allgemein sind Haustiere gut für eine Gesundheit, zum Beispiel. So, this is also a good idea to develop your answer by giving some examples. Mir wiederholen, ich bin nicht sicher, mir, ich gebe so ein, allgemein sind Haustiere gut für eine Gesundheit, zum Beispiel. Now you can probably see what I'm doing here. By making this a schwiz not quite long, I give myself time to think. So hopefully at the time I get to the zum Beispiel, my brain has been ticking over and I've got something to say. Good. Now over to you. Try to answer aloud the question, what meint ihr? Sind Haustiere gut für die Gesundheit? By using some of the phrases you've just learned. I give you some time. Good. Super. Tip top. Now let's move on with the next question. Für was hoch viel Leute Haustiere? Da da sein gut froh. Aber es schulen un Haustieren halend leid fit an Hölle für Stress aufbauen. Let's break it down. Da das ein gut froh. Da das ein gut froh. That's a nice way to gain time and to start your answer. Da das ein gut froh. And then you can add immediately this filler. Aber es schulen un. Aber es Holen un. Mi wiederholen. Da das ein gut froh, aber es schulen un. Mi, mi wiederholen das ganz. Da das ein gut froh, aber es schulen un. Haustieren halend leid fit an helfen Stress aufbauen. Und dir probiert das froh zu beantworten. Für was du viel leid Haustieren? Ja, gut. Super. Next one, we had the question, wie informiert ihr euch über die Gesundheit? Da hängt auf. Einerseits lesen ich Artikel auf Internet, andererseits schwätzen ich mit Freunden über Thema. Let's break it down. Here we have, da hängt auf. Or you can say, da hängt doof und auf. Da hängt auf. Again, that hangt off. And then we have here, einerseits, andererseits. So, einerseits always goes with andererseits. Let's practice the pronunciation. Einerseits, andererseits. Let's repeat the two phrases. That hangt off. Einerseits lesen ich Artikel auf Internet. Andererseits schwatzen ich mit Freunden über Thema. Und dir probier ob das froh zu entfernen. Wie informiert dir ihr über die Gesundheit? Hm. Hm. Ganz gut, super. So, an der Loh also Zeit für Übung. So it's time for the exercise. I have a question you might get if you choose the topic technology and communication or the topic median in the Sprachen test. Now try to answer to this question to this question by using the chunks, the phrases you have learned today, and try as well to develop a little bit more your answer. And write your answer in the comments below and get my feedback. So the question is. Was meint dir? Ähm, machen Computeren eist Leben mehr einfach? Was meint dir? Machen Computeren eist Leben mehr einfach? Great. Um, don't forget that you can head over to my blog where you can download the full transcript of this lesson with English translation. And by downloading the PDF, you can practice with two exercises. And for those who, who don't know, um, I have developed um, a self-study online course uh, called Master the Sprachentest Oral Exam. With this self-study online course, you will get the best chances to get a higher score in the speaking test. Merci für's Nachgucken und bis die nächste Kaya. Adieu.